ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ കൂടുതൽ സവാള ആവശ്യമില്ല ഞാനിതിപ്പം ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാളയാണ് അപ്പോൾ വലിയ സവാളയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മജ്ബൂസിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മജ്ബൂസ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അറബിക് മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കപ്സ മസാല മജ്ബൂസ് മസാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊതിയനച്ചപ്പും മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊതിയനച്ചപ്പും മല്ലിച്ചപ്പും ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കുന്ന അത്ര കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കിങ് ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് പീസ് കിങ് ഫിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാനോ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് അധികം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കിങ് ഫിഷിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മൂറ് ശേരി പോലത്തെ മീനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫിഷ് കിങ് ഫിഷ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അമ്മൂറ് ശേരി അതൊക്കെ പോലെയുള്ള മീനായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം അതുപോലെയുള്ള മീൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിപ്പം മീനിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രേവിയിൽ നി
ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോറിന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രേവി എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി അതിന് കണക്കായിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കഴിയെങ്കിൽ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക സംശയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അളന്നിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അരി താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ജീരകശാല വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ട്രഡീഷണലി മജ്ബൂസൊക്കെ ഈ ഒരു ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വറ്റാൻ കാത്തുക്കരുത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം വെറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രേവി നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായി വെന്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫിഷ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഫിഷ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് റൈസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് റൈസ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫിഷൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മജ്ബൂസിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താ